বন্ধুরা আমরা ব্রহ্মাণ্ডের এমন একটা গ্রহতে বসবাস করি যেটা সৌরমণ্ডলের অন্যান্য গ্রহ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা আর তার নাম হল পৃথিবী আজ থেকে কোটি কোটি বছর আগে জল হাওয়া এবং বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ দিয়ে আমাদের পৃথিবী তৈরি হয়েছিল আজ প্রযুক্তিবিদ্যায় মানুষ এতটাই উন্নতি সাধন করেছে যে বর্তমানে মানুষের কাজ মেশিন বা রোবট দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় আপনারা কি কখনো ভেবে দেখেছেন যে আমাদের এই পৃথিবী সৃষ্টি হলো কিভাবে প্রথম থেকে কি পৃথিবী সম্পূর্ণ সবুজে পরিপূর্ণ ছিল পৃথিবী আজকের মতো হওয়ার জন্য কতগুলো বছর অপেক্ষা করতে হয়েছে পৃথিবীর অস্তিত্বের আগে এখানে কি ছিল এই প্রশ্নগুলোর উত্তর পেতে হলে আমাদের কোটি কোটি বছর পেছনে ফিরে যেতে হবে প্রায় চারশো ষাট কোটি বছর আগে তখন এখানে ছিল কেবলমাত্র পাথর আর ধুলোর মেঘ মহাকর্ষ বল মেঘকে এক জায়গায় একত্রিত করছিল যার ফলে মেঘের বেশিরভাগ অংশ একই জায়গায় এসে একত্রিত হয়েছিল এই মেঘের অংশগুলি পরবর্তীকালে ধীরে ধীরে একটা নক্ষত্রের জন্ম দেয় আর সেই নক্ষত্রটি হল সূর্য যা আমাদের সৌরমণ্ডলের প্রাণ কেন্দ্র সূর্য মেঘের মধ্যে থাকা নাইনটি নাইন পয়েন্ট নিজের মধ্যে টেনে নেয় আর পাখি অংশগুলি এবং পাথরের টুকরোগুলি সূর্যের চারিদিকে প্রদক্ষিণ করতে থাকে এখনও পর্যন্ত কোনো গ্রহের সৃষ্টি হয়নি কিন্তু ধীরে ধীরে আজ থেকে চারশো পঞ্চাশ কোটি বছর আগে সূর্যের চারিদিকে ছড়িয়ে থাকা ধুলোর পাথরের টুকরো মহাকর্ষণ বলের কারণে পরস্পরের সাথে সংযুক্ত হচ্ছিল এভাবে কয়েক লক্ষ কোটি বছর কেটে যাওয়ার পর এই পাথরের টুকরোগুলি মিলে একটা গোলাকার আকার ধারণ করে এবং সেটি হল আমাদের এই পৃথিবী পৃথিবী তখন ছিল একটি আগুনের গোলা যা কল্পনা করা মুশকিল তাপমাত্রা ছিল বারোশো ডিগ্রি সেলসিয়াস সেই সময় পৃথিবীতে কেবলমাত্র ফুটন্ত লাভা পাথর আর অনেকগুলি বিষাক্ত গ্যাস ছিল এই পরিস্থিতিতে পৃথিবীতে কোনো জীবনের টিকে থাকা অসম্ভব ছিল তখন যদি এক্সপ্রেস ছাড়া আমরা এই পৃথিবীতে নামতাম তাহলে আমাদের শরীর জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যেত পৃথিবীতে তখন কোনো বায়ুমণ্ডল ছিল না ছিল না কোনো স্থিতিশীল জলবায়ু কিন্তু আজ থেকে চারশো পঞ্চাশ কোটি বছর আগে আমাদের পৃথিবীতে এমন একটা ঘটনা ঘটে যে পৃথিবীর চেহারা সম্পূর্ণ বদলে যায় তখন ব্রহ্মাণ্ডের অন্য একটা গ্রহ পৃথিবীকে ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছিল সেটি ছিল মঙ্গল গ্রহের মতনই কিন্তু কেউ জানত না যে পরবর্তীকালে এই ঘটনায় পৃথিবীর জন্য ভালো হবে থিয়া নামে একটি গ্রহ প্রতি সেকেন্ডে পঞ্চাশ কিলোমিটার বেগে পৃথিবীর দিকে অগ্রসর হচ্ছিল এমন পরিস্থিতিতে যখন থিয়া গ্রহটি পৃথিবী পৃষ্ঠের সাথে সংঘর্ষ হয় তখন সেখানে বিশাল বিস্ফোরণ ঘটে যার ফলে প্রচুর আবর্জনা পৃথিবী থেকে বেরিয়ে আসছিল ফলে পৃথিবীর চারিদিকে পাথরের টুকরো ছড়িয়ে পড়ল এবং সেগুলো পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরতে লাগল কয়েক হাজার বছর ব্যবধানের পরে মহাকর্ষ বলের জন্য সেগুলো একত্রিত হয়ে একটা গোলাকার পিণ্ড সৃষ্টি করল যাকে আমরা চাঁদ বলে ডাকি এভাবেই আমাদের চাঁদের জন্ম হয়েছিল থিয়া নামে এই গ্রহটি যদি সেই সময় পৃথিবীর সাথে এই ঘটনা না ঘটাত তাহলে আজ আমাদের চাঁদের কোনো অস্তিত্ব থাকত না আর চাঁদ না থাকলে একটা স্থিতিশীল নিয়মিত জলবায়ু তৈরি হতো না পৃথিবীতে ঋতু পরিবর্তনও ঘটত না এরপর এই পৃথিবী ধীরে ধীরে ঠান্ডা হতে শুরু করল ভূপৃষ্ঠে কঠিন হতে শুরু করল কিন্তু নাইট্রোজেন এবং কার্বন ডাই অক্সাইডের কারণে আমাদের পৃথিবীর আবহাওয়া ছিল বিষাক্ত তখনও পর্যন্ত পৃথিবীতে কোনো জলের চিহ্ন ছিল না এদিকে সৌরমণ্ডলের বিভিন্ন গ্রহ নিজেদের অবস্থান পরিবর্তন করছিল আর এই পরিবর্তনের জন্য সৌরমণ্ডলের গ্রহাণু উল্কাপিণ্ড এবং তাদের মধ্যে একটা মাধ্যাকর্ষণজনিত টান তৈরি হচ্ছিল মহাকাশের অবশিষ্ট শিলাগুলি পৃথিবীতে পড়তে শুরু করে আর এই উল্কাবৃষ্টি থেকে ছাড় পায়নি চাঁদ যার প্রমাণ হিসাবে আজও চাঁদের গায়ে বড় বড় গর্তগুলো দেখা যায় জল ও লবণের পাশাপাশি অন্যান্য পদার্থগুলি পৃথিবীতে উল্কা দ্বারা আসছিল যার মধ্যে ছিল কার্বন অ্যামোনিয়া অ্যাসিড জাতীয় পদার্থ যা প্রতিটি প্রাণী ও উদ্ভিদে উপস্থিত রয়েছে আপনি জেনে অবাক হবেন যে ওই পাথরের অভ্যন্তরে উপস্থিত নুন থেকে এই সমুদ্রের জল বেরিয়ে আসে বিজ্ঞানীদের মতে এই পাথরগুলি প্রায় কুড়ি মিলিয়ন বছর ধরে পৃথিবীতে পড়তে থাকে যার কারণে পৃথিবীতে প্রচুর পরিমাণে জল জমে সমুদ্রের সৃষ্টি হয় অবিচ্ছিন্নভাবে এতটা জল জমে থাকায় পৃথিবীর উপরিভাগ শীতল হতে শুরু করে এবং শিলাগুলি আরও শক্ত হয়ে উঠল পৃথিবীর অভ্যন্তরে লাভা তখনই একই আকারে উপস্থিত ছিল 
এবং উপরের তাপমাত্রা ছিল সত্তর থেকে আশি ডিগ্রি সেলসিয়াস সেই সময় চাঁদ পৃথিবীর খুব কাছাকাছি ছিল এবং মাত্রাকর্ষণ বলের কারণে পৃথিবীতে প্রায় ঝড় হতো এবং দীর্ঘ সময় পর চাঁদ ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী ক্রমবর্তমান দূরত্বের কারণে ঝড়গুলি শান্ত হতে শুরু করে কিন্তু তা সত্ত্বেও পৃথিবীতে প্রাণের জন্ম হয়নি কেননা তখনও পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেন তৈরি হয়নি এবং পৃথিবীতে জীবনের অনুকূল পরিবেশও তৈরি হয়নি আগ্নেয়গুলি পৃথিবীতে অবিচ্ছিন্নভাবে ফেটে যাচ্ছিল বিষাক্ত গ্যাসগুলিতে কার্বন ডাই অক্সাইড সূর্য থেকে রশ্মি গ্রহণ করতে শুরু করে এবং এর ফলে পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেতে শুরু করল ক্রমবর্তমান তাপমাত্রার কারণে সমুদ্রের জল বাষ্প হয়ে যায় এবং মেঘের আকার নিতে শুরু করে এবং প্রচণ্ড বৃষ্টিও সঙ্গে শুরু হয়ে যায় কিন্তু সেই বৃষ্টি কোনো সাধারণ ছিল না সেই বৃষ্টি ছিল অ্যাসিড বৃষ্টি কারণ বাতাসে কার্বন ডাই অক্সাইড এবং সালফারের উপস্থিতির ফলে বৃষ্টির জল তার সঙ্গে মিশে প্রচণ্ড পরিমাণ অ্যাসিড বৃষ্টি শুরু করে সূর্য থেকে অতি বেগুনি ক্ষতিকারক রশ্মি সরাসরি পৃথিবীতে পড়ছিল কিন্তু সমুদ্রের গভীরের তাপমাত্রা অনেক কম ছিল কারণ সেখানে সূর্যের আলো পৌঁছাতে পারছিল না যার কারণে সমুদ্রের গভীরে রাসায়নিক বিক্রিয়া শুরু হয়েছিল এবং জন্ম দেয় কিছু এককোষি জীব যারা কঠিন পরিস্থিতিতেও নিজেদের মানিয়ে নিয়েছিল কিন্তু এরপর থেকে ব্যাকটেরিয়ার সংখ্যা ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে এই ব্যাকটেরিয়াগুলো সূর্যের রশ্মি নিয়ে সেগুলি বিশ্লেষিত করে তা থেকে অক্সিজেন তৈরি করতে শুরু করে দেয় এছাড়াও জল থেকে হাইড্রোজেন পারক্সাইড গঠিত হয়েছিল এবং এর বিচ্ছেদের পরে অক্সিজেন তৈরি হতে শুরু করে অক্সিজেন গ্যাস যখন পৃথিবী থেকে পঞ্চাশ কিলোমিটার উপরে উঠে গিয়েছিল তখন সেখানে একটি রাসায়নিক বিক্রিয়া শুরু হয়েছিল সেখানে ওজন নামক একটি স্তর গঠিত হয়েছিল সূর্যের অতি বেগুনি রশ্মিকে সরাসরি পৃথিবীতে আসতে বাধা দেয় পরবর্তী দেড় কোটি বছর ধরে এই গ্যাসের স্তরটি খুব ঘন হয়ে যায় এবং পৃথিবীতে অক্সিজেন গ্যাসের পরিমাণ বৃদ্ধি পেতে শুরু করে যার কারণে গাছ ও গাছপালার অস্তিত্ব লাভ করে এই সময়ে সমুদ্রপৃষ্ঠে জন্ম হয় এককোষী জীব এরপর এককোষী জীব থেকে দুকোষি অতঃপর দুকোষি থেকে সৃষ্টি হয় বহুকোষী জীবের এভাবেই হতে থাকে প্রাণের বিস্ফোরণ এরপর দুশো বিলিয়ন বছর আগে সৃষ্টি হয় সবচাইতে বড় জীব ডাইনোসর এরা পৃথিবীতে রাজত্ব চালিয়েছে বললেই চলে প্রায় পঁয়ষট্টি বিলিয়ন বছর আগে আবার প্রাণীকুল ধ্বংস হয় কারণ একটা উল্কা এসে পড়ে পৃথিবীতে পৃথিবীতে প্রায় প্রাণহীন হয়ে পড়ে বিলুপ্ত হয় ডাইনোসর এইভাবে চলতে থাকে পৃথিবী প্রায় তেষট্টি মিলিয়ন বছর আগে আবারও দেখা যায় প্রাণী এবং পঁয়তাল্লিশ মিলিয়ন বছর আগে জন্ম হয় উন্নত এবং আধুনিক প্রাণী প্রায় সিক্স মিলিয়ন বছর আগে সিম্পাঞ্জি জাতীয় প্রাণী আদিম মানুষের সৃষ্টি হয় এবং ওয়ান পয়েন্ট ফোর মিলিয়ন বছর আগে মানুষ আগুনের ব্যবহার করতে শেখে পরবর্তীতে চাষ করতে শেখে এভাবেই মানুষ হয়ে ওঠে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ প্রাণী বন্ধুরা ভিডিওটি আপনাদের কেমন লাগলো সেটি কমেন্ট করে অবশ্যই জানাবেন ভিডিওটি ভালো লাগলে একটি লাইক করে বন্ধুদের সাথে শেয়ার করতে ভুলবেন না আর চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন নিত্য নতুন রহস্য রোমাঞ্চ ভরা তত্ত্ববহুল ভিডিও পেতে